ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിലിൻ്റെ സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറി ഓഫ് സിഗ്മെൻ്റ് ഫ്രോയിഡ് ഈ തിയറിക്ക് മൂന്ന് മേജർ പാർട്സ് ആണുള്ളത് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡൈനാമിക് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിലെ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡൈനാമിക്സും തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ എക്സാംസിനും തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡൈനാമിക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ് ദ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഹാസ് ത്രീ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ദ കോൺഷ്യസ് ദ പ്രീ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ദി അൺകോൺഷ്യസ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ തല ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഹ്യൂമൻ മൈ മൈൻഡിന് മൂന്ന് കോൺഷ്യസ് പാർട്ടാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺഷ്യസ് രണ്ടാമത്തെ ദ പ്രീ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ദി അൺകോൺഷ്യസ് അതിലെ ആദ്യത്തെയാണ് ദ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദി ലെയർ ഓഫ് മൈൻഡ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻസ് തോട്ട് ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻസ് ഓഫ് വിച്ച് വി ആർ അവെയർ അറ്റ് എ ഗീവൻ മൊമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധമുണ്ടാവത്തില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ദ പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ദീസ് ലെയർ സ്റ്റാൻഡ്സ് വിത്ത് ബീൻ കോൺഷ്യസ് and the unconscious part of the mind and it refers to those experiences of which the individual is not fully aware but can be recalled easily adayidu idu nammal moonu layer undu nu parannu the conscious mind the preconscious mind the unconscious mind ee conscious mind ilum unconscious mind ilum edayil nikkunnadane ee preconscious mind ennu parayunnathu appo idinde അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ബോധതലത്തിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്താണ് അത് നമുക്ക് ഈസിലി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം പ്രസൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലല്ല അത് ഈ പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് വേഗം തന്നെ ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് ദ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡും ഫ്രോയിഡിൻ്റെ വാതകതയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ഡീപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് റിപ്രസ്ഡ് വിഷസ് ഫിയേഴ്സ് സെൽഫിഷ് നീഡ്സ് അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സ് ഇമ്മോറൽ അർത്സ് ഷെയ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് വയലൻറ്റ് മോട്ടീവ്സ് ഓഫ് വിച്ച് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് അൺ അവെയർ ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു റീകോൾ വെൻ ഹി വാൻസ് ദ അതായത് നമ്മുടെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അവസ്ഥകൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നിരാശ പേടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുറത്ത് പറയാത്ത ദുരനുഭവങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അബോധതലം എന്ന് പറയും ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വിചാരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുമ്പം അത് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അടഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പം ഇതാണ് മൂന്ന് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇനി ഫ്രോയിഡ് ബിലിവഡ് ദാറ്റ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൈക്കിക് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് അൺകോൺഷ്യസ് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ദ അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഡിസയർ ആൻഡ് പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ഡൗൺ ദ അൺകോൺഷ്യസ് ലെയർ ഓഫ് ദി മൈൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്
ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും വേണ്ട എനർജി ആ എനർജിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അബോധ മനസ്സിൽ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദുരനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ലിബിഡോനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജീനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആൻസൈറ്റിക്കും കോൺഫ്ലിക്സിനുമൊക്കെ കാരണമാകും അങ്ങനെ മെൻ്റൽ ഇൽനെസ്സിനും അബ്നോർമൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനും കാരണമാകുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതും എന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡാണ് ദ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത് ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഫ്രോയിഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് മൂന്ന് പാട്ടുണ്ട് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചറിന് മൂന്ന് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് പാർട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ആണ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസർവെയർ ഓഫ് സൈക്കിക് എനർജി എനർജി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഡാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ റിസർവെയർ ഓഫ് സൈക്കിക് എനർജി സൈക്കിക് എനർജിയുടെ റിസർവെയർ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിബിഡോ സൈക്കിക് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെൻ്റൽ മെൻ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എനർജിനെയാണ് സൈക്കിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഈഗോയാണ് ഈഗോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി കൊണ്ടാണ് ഈഗോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈഗോ ഈസ് ലാർജലി കോൺഷ്യസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് അൺകോൺഷ്യസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ ഈഗോ കോൺഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഫോളോസ് റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ യാഥാർത്ഥ്യ തത്വം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നോക്കാണ്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശരിയായത് ഏത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഈഗോയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈഗോനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അസ് ദി പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ മാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിലെ പോലീസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഗോയിനെ ഈഗോയെന്നാണ് അതുപോലെ ദ ഈഗോ കീപ്സ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇത് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോയും ഇതും തമ്മിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം അവർ തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നത് ഈഗോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈഗോയിനെ എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിത്ത് വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെയാണ് ഈഗോ ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ഈസ് കോൾഡ് കൺസൈൻസ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി സെൻസ് എന്താണ് കൺസൈൻസ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഈഗോയാണ് ഇത് എന്തിനെയാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ദ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് മോറൽ മോറൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ മാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൊറാലിറ്റി സാൻമാർഗിക തത്വം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡെസ് നോട്ട് കെയർ ഫോർ റിയാലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് ഐഡിയൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കാളും സാന്മാർഗിക തത്വം അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഈഗോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദ സൂപ്പർ ഈഗോ റെപ്രസെൻ്റ് ദ സെൻസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് ഈഗോയാണോ സൂപ്പർ ഈഗോയാണോ റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ്ങിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ്ങിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഈഗോ ആണ് ഇറ്റ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതും സൂപ്പർ ഈഗോയും ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈഗോ ആണ് അപ്പം ഈഗോ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും അവരെ തമ്മിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേസമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സിലെ ഈഗോ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണാലിറ്റി മാൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചോളുക മറ്റേ തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ജസ്റ്റ് അത് മാത്രമാണ് പറയുന്നുള്ളൂ ഒഡീപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഒഡീപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്ട്രേഷൻ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയും ദ ടേം ഒഡീപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് റിഫേഴ്സ് ടു എ ബോയ് അഫക്ഷണൽ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ഹിസ് മദർ ആൻഡ് റിവൾറി വിത്ത് വിത്ത് ദി ഫാദർ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാ ആൺമക്കൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് അമ്മയോടാണ് സ്നേഹം കൂടുതൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിനെയാണത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അമ്മയോടുള്ള ആൺമക്കൾക്ക് അമ്മയോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റും എന്താണ് അച്ഛനോടുള്ള ഒരു പ്രതികാരം പോലത്തെ ഒരു റിവഞ്ചിനെയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രൈവേഷൻ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയും അതെന്താണ് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് refers to a girl's sexual attachment to the father and a rivalry with the mother penmakalkku achanodulla snehavum ammeyodulla deeshyathinayum aanu endu parayunnathu electra complex ennu parayunnathu appo ithreyum aanu valare korchu point e ullu freudinde psychoanalytical theory il valare important aanu idil edengilum onno rando eppozhum exam ne chodikkunnathana appo nannayittu manasilaakki padikkuga okay thank you for watching